مرحبا بكم يا أعزائي كيف حالكم؟ تتذكرون إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ صحيح كانت جمهورية جنوب إفريقيا واليوم سنسافر إلى دولة جديدة وهي تشتهر بالسباجيتي والبيتزا اللذيذين جدا إذا هل نسافر إلى إيطاليا الآن مباشرة؟ هذا علم إيطاليا واو أين هنا؟ يسمى هذا المكان كولوسيوم إنه مدرج روماني تم بناؤه في عهد روما وهو ضخم جدا هو من أكثر الأماكن جذبا للسياح في إيطاليا وإيطاليا مشهورة بالبيتزا واو يبدو أنها لذيذة جدا هذه صورة مدينة تسمى فلورنسا كانت مدينة مشهورة بالبناء والفن في يوم من الأيام والآن أصبحت محبوبة من كل العالم هذه صورة مدينة اسمها البندقية هذه صورة لمنظر المدينة عن قرب يبدو كأنها عائمة على النهر صحيح؟ وهناك مباني متنوعة أيضا وبجانبها مراكب صغيرة كما نرى في الصورة واليوم سنرسم معا هذا المنظر هل ترون حرف إكس في الشاشة؟ بمعيار هذا الحرف سنرسم هذا المشهد هيا بنا نرسم حرف إكس كما رأينا في الصورة قبل قليل وبعد ذلك سنرسم المباني التي تصغر شيئا فشيئا الآن انظروا فقط بعد رسم حرف إكس سنرسم الطريق لكي لا يلتبس الأمر علينا نرسم موجات النهر وبعد ذلك نحدد أماكن المباني المسافات بين المباني تضيق لأنه كلما ابتعدت المباني كلما بدت أصغر والناحية الأخرى أيضا نرسم مباني تبتعد تدريجيا
ثم نرسم سقوفا على البيوت التي تريدون وضعها عليها هكذا لا يوجد مشكلة أن نرسم فوق أو تحت الخطوط قليلا هيا الآن يا أعزائي حاولوا أنتم أيضا إذا انتهيتم من الرسم الآن سنرسم بشكل تفصيلي اولا سنرسم الشبابيك والابواب نحدد مكان البابين بشكل خفيف ونرسم خطين تضيق المسافه بينهما كلما ابتعدنا والناحية الأخرى أيضا من الأقرب إلى الأبعد نرسم خطين تضيق المسافة بينهما كلما ابتعدنا بعد أن نرسم الخطوط هكذا نرسم الشبابيك داخل الخطين هكذا أما الخطوط النازلة فيجب أن تكون مستقيمة
هذا المبنى من الواجهة هذه الناحية أيضا سنرسم الشبابيك كلما نبتعد يجب أن تضيق المسافات بين الشبابيك لا يجب أن نرسم الأشياء البعيدة بشكل تفصيلي هيا نرسم مركبين فقط في الأمام إذا نمسح الخطوط الخفيفة
بالنسبة للألوان لونوا كما تريدون بشكل رائع قد اكتمل كل شيء نعم كيف كانت المحاضرة اليوم؟ أشعر كأن البيوت الملونة تعوم على المياه ارسموا وأنتم تتخيلون أنكم تبنون البيوت على المياه وتسكنون فيها سترسمون رسما رائعا هكذا نعم، إذا تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً، مع السلامة!